Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid mit mir, Solid Snake und ja, mit Solid Snake und mir, den x -Jan. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mega Bock und ich hoffe, ihr auch. Ja. Wir sind dabei, den daba chef zu befreien. Ja, ich weiß. Ähm, der wollte mir jetzt nur sagen, dass ich mit der Action-Taste die Leiter hochklettern kann. Hab da nichts verpasst. So, da hinten ist noch ein Item, das hole ich mir. Ähm, irgendwie gibt es hier einen Trick, wie man. Wie man diese Dame, die in der Zelle sitzt, die im ersten Teil erwähnt wurde. Also im ersten Video. Da wurde ja erwähnt, dass da eine Dame in der Zelle sitzt und irgendwie kann man die nackig sehen. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie das war. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das geht. Auch wenn ich jetzt nicht so scharf darauf bin, einen Pixelkörper nackt zu sehen. Aber für einen Pixelkörper ist die auf jeden Fall verdammt heiß. Die hat einen verdammt geilen Arsch und jetzt habe ich schon viel zu viel verraten. ja. Aber die werden wir heute noch kennenlernen und zieht euch warm an. Also, an alle Arschfetischisten da draußen, wow. Einfach nur wow, dieser Arsch. Snake, the DARPA chief signal is coming from somewhere in that area. Isn't there some place to drop down? Take a look around in first person view mode. Und ich muss mal sagen, diese Dame, ich verrate schon viel zu viel, ist für ein paar zusammengesteckte Pixelklotze, aber das war ja Lara Croft damals auch, verdammt hot. Also diese Dame war, auch wenn sie heute nur aus Klötzen besteht, aber damals auf dem Grand Fernseher sah das Spiel ja ein bisschen besser aus. Und damals war das eine verdammt heiße, attraktive Spielfigur. Und ich mag sie heute noch, ja? Und ich hoffe ja, ich hoffe, ich hatte im letzten Video nochmal die äh, Master Collection erwähnt. Und da kommt ja noch eine Volume 2 und ja, von Metal Gear Solid, dem hier, für mich ist es der dritte Teil, ähm, gab es ja damals noch zwei Ableger auf der NES, ja nicht Ableger, das war 1 und 2, Eigentlich, ja das ist hier der dritte Teil und von Metal Gear Solid gab es auch ein Remake auf der Gamecube und ich hoffe ja, dass das irgendwie noch... Jetzt laufe ich aber wieder zurück. Ich hoffe, dass das in der Volume 2 mit dabei ist. Das wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Weil ich es gerne mal spielen würde, das Remake. Weil es ging damals total an mir vorbei. Und ich habe Metal Gear Solid auch erst in erwachsenen Jahren durchgespielt. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich äh, hier den Easy-Modus spiele. Weil ich es damals nicht gespielt habe. Weil mich damals so eine Spiele nicht wirklich interessiert haben. Aber heutzutage spiele ich gerne Schleichspiele. Ich bin hier, um You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? You here to save me, huh? What's your outfit? I'm the pawn they sent here to save your worthless butt. Really? It's true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. They could launch a nuke. <sighs> How do they plan to launch? I thought this place was just for keeping the dismantled warheads. They shouldn't have access to a missile. What I'm about to tell you is classified information. Okay? We were conducting exercises with a new type of experimental weapon. A weapon that will change the world. What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the Earth. A nuclear-equipped walking battle tank. 
Metal Gear... It can't be... You knew? Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? We've had a couple of run-ins in the past. So that's the reason you were here at this disposal site? Why else would I come to a godforsaken place like this? I had heard the Metal Gear project was scrapped. On the contrary, it's grown into a huge joint project between Arms Tech and ourselves. We were going to use this exercise as raw data and then proceed to mass production. If it hadn't been for the revolution... Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex? Metal Gear Rex. The code name for the new Metal Gear prototype. They're probably already finished arming the warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping weapons. Hey! Shut up in there, will ya? But I thought that all nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to input. Oh, you mean PAL. Yes, of course, there is a PAL. It's set up so that you need to input two different passwords in order to launch the device. There are two passwords? Yes. Baker knows one, and I know one. Baker? The president of Arms Tech. That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But... They found out my password. You talked? Psychomantis can read people's minds. You can't resist. Psychomantis? One of the members of Foxhound. He has psychic powers. This is bad. It's just a matter of time before they get Baker's too. If they find out Baker's password... Yes. They'll be able to launch a nuke anytime. There is a way to stop the launch. What? The card keys. Card keys? They were designed by Armstead, the system developers, as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that? Yes. You can stop the launch. That card key? So where are the keys? Baker should have them. Listen, you need three card keys. There are three different slots to put them in. You need to insert a card into each one of them. Okay, three card keys. Do you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the second floor basement. Second floor basement? I heard the guards say they moved him to an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes. They cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Here, take this. It's my ID card. It'll open any level one security door. It's Some called data. a PAN card. It works together with your body's own electrical field. Personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as the transmission medium. As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So, does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But, what about the Pentagon? Pentagon? What is it? What's that? Hey! What happened? Das ist 
tot. Dead. Not good. Naomi, the chief. What happened? I... I don't know. It looked like a heart attack, but... A heart attack? No. Colonel, are you hiding something from me? Absolutely not. Snake, you've got to understand. This op is security level red. You need the highest security clearance to get access to the complete file. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you. The Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Hm, also muss ich aus der Zelle rauskommen. Dankeschön. Don't move. So you killed the chief, you bastard. Liquid? No, you're not. Don't move. Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. <sighs> Can you shoot me, rookie? Careful. I'm no rookie. Liar. That nervous glance. That scared look in your eyes. They're rookie's eyes if I ever saw them. You've never shot a person, am I right? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie! You're not one of them, are you? Open that door. You've got a card, don't you? Why? So we can get the hell out of here. Looks like we'll be a little delayed. Yeah, what are you doing? Don't think. You know Shoot. Like that. What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie. I'm telling you, shoot! Gemacht. Oh, der Arsch. Hab nicht zu viel versprochen, wa? Thanks for the help. Wait. Alter. Who are you? Da geht er in das Herz auf. You've killed him. I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Boss, I have a good idea. Jetzt hat sie aber langsam drauf hier, ha? Ich bin davon. Guck mal, sie hat nicht so eine geile Farm an. Psycho Mentos. Mentos, the fresh maker. <lacht> Some kind of hallucination. 
Is it from the nanomachines? No, Snake. The nanomachines are functioning properly. So what was it? It must have been psychometric interference coming from Psychomantis, Foxhound Psychic. Think of it as a mental feedback loop. So that was Mantis. Der Gedankenleser. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal um, Ladies and Gentlemen. Und der sieht ja ein bisschen komisch aus, wa? Also ich will gar nicht wissen, was sie mit dem gemacht haben. Also, das sieht ja für mich ein bisschen verdächtig aus, ja? Das arme Schwein, ja? Wer macht denn so eine Schweinerei, ja? Da war eine Ration nur drunter, das weiß ich. Aber die brauche ich ja nicht. Hier ist nix. Ah, ein paar Bullets. Kann ich mal nachladen. Hier kommen wir noch nicht rein. Darüber packe ich erstmal weg, weil ich sowieso noch keinen Charlie habe. Und ich würde gerne noch mal kurz in den ersten Stock mal gucken, ob ich mir ähm, das Thermalvisier schon holen kann. Oh, 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 oh. Ja, kann ich schon. Wunderbar. Das war total fail. Gut, noch öfters vorkommen. Stehe ich aber zu. So macht das ein Profi. Auf einer B2. So, und hier brauchen wir auf jeden Fall erstmal C4. Hier komme ich noch nicht rein. Keine Kameras drin, wunderbar. noch nicht rein. So, hier mache ich schon mal auf. Zwei, wo wir rein können. Oh, mit Falle sogar. Chef Grenades haben wir erstmal genug. So.
So, und die Folge wird heute mal ein bisschen kürzer, weil gleich eine sehr lange Cutszene kommt. Aber mal gucken, vielleicht kann ich es ja noch ein bisschen strecken auf 25. Indem ich hier schon mal die Räume aufmache. Da höre ich doch schon die Kamera. Vielleicht mal eine Chef rausholen. Ja, und dann können wir gleich noch mal vorne Nachschub holen. Ne, die waren ganz oben, war genau. Da würde ich auf jeden Fall noch gerne noch mal Nachschub holen, weil da braucht man definitiv. Stun und dann eine Chef, danke. So, ja, dann haben wir doch. Dann haben wir doch fast 25 Minuten. Ist doch gut. So, hier kommen wir rein. Da müssen wir rein. Aber erst in der nächsten Folge, Ladies and Gentlemen. Lasst mir bitte Liebe da, indem ihr liked, indem ihr teilt, indem ihr was Nettes runterschreibt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn du nichts verpassen willst. Ciao, euer Xian, bis zum nächsten Mal.